haberlere geçmemişten önce her birinizden karşımız zahmet olmasa videonu maksimum beğenin ki ermeni dağları şikayet atmasınlar ve herkes videonu beğensin ki en son haberleri sizlere çatdırabilir. Pensiyalar ne vaxt ve ne kadar artacak? Açıklandı. 2023-ci ilin orta aylık əmək haqqı məbləğində qeyd alınan artım faizine uyğun olarak pensiyalar yanvar ayından indeksasiya edilerek artırılacak. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı rəsmi məlumata görə 2023-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylık nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,2% artaraq 923 tam bir manat olub. Yəni, ötən ilin ilk 11 ayının nəticəsinə görə orta aylık maaş 11,2% artıb. Yeni sabah haber verir ki, bunu Millet Vəkili İqtisadçı Vüqar Bayramov deyib. O, bildirib ki, Dövlət Sosyal Müdafiye Fondu isə pensiyaların 10. 8 faize indeksasiya ediləcəyini prognozlaşdırır. Bu o demektir ki, fond 2023-cü ilin orta aylık əmək haqqı məbləğində məhz bu qədər artımın qeyd alınacağını gözləyir. Bununla belə indeksasiya, yəni pensiyalardaki artım əvvəlki ilin orta aylık əmək haqqısındakı artım faizine uyğunlaşdırılır. Ötən ilin ikinci yarısında orta aylık əmək haqqındakı rəsmi artım aylık olarak 11 faizden çox olub. Bununla yanaşı son rəqəm gələn ayın əvvəlində elan olunacaq. Həmin zaman orta aylık əmək haqqında illik artım faizine uyğun da pensiya artımları reallaşacaq. Ermənilər Qazaxın 7 kəndini tərk edir. Ermənilər tavuşun Anqla ve adlanan kentlerini Qazaxın Ermənistanın işğalında olan kentleri nəzərdə tutulur tərk edir ve oradan migrasiya süratı artıb. Yeni sabah telegrafcımla istinadən haber verir ki, bu sözleri Ermənistan blokundan olan deputat Karnik Daniyan ermeni medyasına açıqlamasında deyib. Onun sözlerine göre Azerbaycan bu arazileri almaq, hərbiləşdirilmiş istihkamlar yaratmaq ve Ermənistanda nöqliyyat kommunikasiyalarını nəzarət etmək istəyir. Bu, Ermənistanın 1990-cı illerden istihkam işlerinin aparıldığı bütün şimal cəbhəsini məhv edəcək. Eyni zamanda Azerbaycan Ermənistanın neçə kvadrat kilometr ərazisinin onun nəzarətində olduğunu qeyd etmir. Ama bu da problemi həll etməyəcək, çünki Azərbaycanın almaq istədiyi kəndlər Ermənistan için strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın bu kəndlərə maniyəsiz çıxışının təmin edilməsi Ermənistanı anklava çevirəcək. Bu, Bakının son məqsədidir və bu planın həyata keçirilməsi Qarabağdan başlayıb. Məqsəd Ermənistanı bir dövlət kimi ləv etməkdir. O bildirib ki, İlham Aliyev öz maksimalist münasibetini ortaya koyub, danışıqlar masasında Tavuş bölgesindeki kentler, Zengezur dəhlizinin açılması, Azerbaycanlıların Ermənistan'a köçürülmesi, təzminat edənilmesi meseleleri var. Biz bütün bu təhlükələrlə bağlı xəbərdarlıq etdik və bildirdik ki, Azerbaycan bununla da dayanmayacaq. Trump Biden'a Enüvə savaşı əvvəd edir, Abuşun Rusiyaya məğlub olma ehtimalı artır. Av evin keçmiş sahibi Donald Trump Prezident Joe Biden'i abışın ve bütün dünyanın düşmanı elan edib, seçkilerden sonra 3. Dünya Savaşı'nın olabileceğine eyham vurub. Abuş Kongresi tarafından topal ördüğü vəziyetine salınmış Biden Administrasiyası Hərbi Siyasi Təşəbbüsü Rusiyaya uduzmaqla Qərb ölkələri arasında Ekular Savaşı'na da yol açıb. Abuş ve Qərbin Rusiya ile beynalxalq karşı durması artık həll edici mərhələyə yaxınlaşır. Bu mərhələdə hətta mütləq qalib müəyyənləşməsə belə hər halda nisbi üstünlük kazanmış tərəf böyük ölçüdə dəqiqləşmiş olacaq. Üstelik belə dəqiqləşmə son nəticədə yeni dünya düzeninin məzmun və keyfiyyəti barədə də müəyyən təsəvvürlərə şərait yarada bilər. Və bu, istənilən halda dünyada yeni situasiyanın yaranma ehtimalının kifayet qədər yüksək olduğunu düşünməyə əsas verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, indi həm Rusiyada, həm də Abuş və Qərbdə yeni situasiyaya ciddi hazırlıq prosesi də intensiv şəkildə davam edir. Belə ki, Kremlin son vaxtlar Rusiyanın gələcək taliyyə ilə bağlı pessimist əhval rüyadan tədricən uzaqlaşmağa başlayıb. Hər halda son vaxtlara qədər Kremlin yaxın siyasi dairələr daha çox Rusiyanın parçalanmasına yönelik planların mövcudluğundan narahatlıq ifadə edirdilər. İndisə Rusiyanın hakim daireleri beynalxalq rəqiblərin planlarını iflasa uğrattıqlarını iddia edirlər. Prezident Vladimir Putin son açıqlamalarından birində Rusiyanın Ukrayna savaşından daha da güclənərək çıxmaq şansı kazandığını əsaslandırmağa çalışıb. Kremlin sahibi bildirib ki, Rusiya abış və qərbin bütün sanksiyalarına tap getirməyi bacarıb. 
Onun fikrincə Rusiya əleyhinə sanksiyalar hazırda kollektiv qərb üçün bu nirəng effekti verməyə başlayıb. Prezident Vladimir Putin onu da vurğulayıb ki, qərbin sanksiyaları hətta Rusiya iqtisadiyyatının yenidən qurulmasını təmin edərək gücləndirib. Onun iddiasına görə Rusiya öz iqtisadi inkişaf göstəricilərinə üzrə Avropa Birliyi ölkələrini ciddi şəkildə qabaqlayıb və dünyada 5-ci sıraya yüksəlib. Təbii ki, bütün bunlar Rusiyanın abış və qərblə kəskin rəqabətdən geri çəkilmək niyyətində olmadığını göstərir. Əksinə, Ukrayna savaşından yorulmağa başladığını gizlətməkdə çətinlik çəkən qərbin rəsmi ki, və hərbi dəstəyinin zəiflənməsindən maksimum səviyyədə faydalanmağa can atır. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, Kremdə beynəlxalq məkanda hərbi siyasi təşəbbüsün Rusiyanın əlinə keçmək üzrə olmasından açıqlaşkar məmnundurlar. Və bu, son vaxtlar Kremlin davranışlarında özünü bir mənalı şəkildə nəzərə çarpır. Məsələ ondadır ki, Kremlin artıq Ukrayna savaşının dayandırılması üçün qərblə sürf danışıqlarını hazır olduğunu qabartmağa qətiyyən ehtiyac duymur. Əksinə, son vaxtlar qərb siyasi dairələrində sülh prosesinə start verilməsinin vacibliyi barədə artan çağırışlara yeni və daha sərf tələb şərtlərlə reaksiya göstərir. Yəni, Kremlin situasiyanın tam sahibi kimi davranmaq şansına can atır. Üstəlik, abış və qərbdə daxili ziddiyyətlərin artması da Rusiyanın maraqlarına tamamilə cavab verir. Hər halda, Kremlin Ukrayna savaşı ətrafında yaranmış qəli situasiyanın qərb dövlətləri arasında əkular qarşı durmasına yol açdığını nəzərə almaqdadır. Çünki Rusiya ilə hərbi siyasi qarşı durma vəziyyətində olan abış və qərbin mübarizə apardığı geopolitik cəbhələrin sayının artması Kremlin manevr imkanlarını genişləndirir. Və xüsusilə də yaxın şərq böhranı indi qərbin cinində əzizi ikə çevrilmiş kimi görünür. Abışda keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri isə Rusiyanın üzləşdiyi situasiyanı daha da yüngülləşdirir. Belə ki, Abış Respublikaçıları hazırda Biden administrasiyasına qarşı total siyasi hücuma keçib. Abuş Kongresinin hazırda məhz respublikaçıların nəzarətində olması Biden administrasiyasının demək olar ki, əl qolunu bağlamağa başlayıb. Hər halda, Ağ Ev Ukraynaya hərbi yardım üçün 60 milyard dollarlıq maliyyə paketinin qəbul edilməsinə hələ də nail ola bilməyib. Bu baxımdan Biden administrasiyası indi ətopal ördəkə vəziyyətinə düşmüş kimi görünür. Halbuki, respublikaçıların prezidentliyə əsas namizədi Donald Trump Biden administrasiyasına qarşı təzikləri daha da sərtləşdirməkdə davam edir. Ağ evin keçmiş sahibi fəaliyyətdə olan prezident Kıl Bideni əabışın və bütün dünyanın düşməni əylan edib. Onun fikrincə, prezident Kıl Biden öz davranışlarına nəzarət edə bilmir və abış demokratiyasını artıq sıradan çıxartmaq üzrədir. Donald Trump əmindir ki, əgər ağ ev sahibi hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasa, Prezident Kıl Biden hətta bütün dünyanın üçüncü dünya müharibəsinə düçar edə bilər. Təbii ki, prezidentliyə namizə Donald Trump bütün dünyanı xilas edə biləcək yeganə şəxs statusunda yalnız özünü görür. Ağ evin keçmiş sahibi əmindir ki, həm Ukrayna savaşının, həm də yaxın şərq böhranının qlobal müharibəyə çevrilmə təhlükəsinin qarşısını məhz özü ala bilər. Əks halda, yəni, Prezident Kıl Biden hakimiyyətdə qalarsa, dünyanın bir çox ölkələri arasında müharibələr baş verəcək. Nəticədə dünyada üçüncü dünya müharibəsinin əsası qoyulacaq və sonraki mərhələdə nüvə savaşı qaçılmaz olacaq. Göründüyü kimi, Donald Trump Biden administrasiyası üzərində siyasi qələbə niyyətində tamamilə qərarlıdır. Üstəlik, ağ evin keçmiş sahibi öz siyasi qələbəsini təmin etmək üçün həm abış sesizlərini, həm də bütün dünyanı qorxuda biləcək təhlükələr barədə iddialar irəli sürür. Üstəlik, onun gündəmə gətirdiyi üçüncü dünya müharibəsi və nüvə savaşı barədə iddialar abışda keçiriləcək prezident seçkilərinə təsir göstərə biləcək həll edici mövzular sırasına daxildir. Qərb ölkələrinin bir çoxu Donald Trumpın abışda hakimiyyətə dönüşü ilə bağlı ehtimaldan ciddi şəkildə narahat olsalar da, Rusiya bu variantın reallaşmasını böyük səbirsizliklə gözləyir.